സമയം ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നെഞ്ചിടുപ്പ് ഏറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എട്ട് മണിയോടുകൂടി പെട്ടി പൊട്ടിക്കും അപ്പോൾ അറിയാം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും മട്ടിയൂർക്കാവിൽ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൽ ഡി എഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം തൊട്ട് മുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ചുവന്ന ലഡു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് കമൻറ്റും ഉണ്ടായി ഏതായാലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഈ മികച്ച സംഘാടനം സംഘാടനം സംവിധാനം അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാര്യമായി കാണുന്നില്ലെന്ന ഓ രാജഗോപാലിൻ്റെ പരാമർശത്തോടെ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഫലത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കും ഈ ഓ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞ കമൻറ്റുകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ശ്രീകുന്ദ്രൻ കൂടി നമ്മൾ അതിഥിയായിരുന്നു ശ്രീകുന്ദ്രൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ത്രികോണ മത്സരം എന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിനെ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം മാത്രമായി എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിശദ പലരും കരുതിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീ രാജഗോപാലിൻ്റെ പരാമർശമാണ് അതായത് ഒന്നര വർഷം കൂടിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശം കൂടി വന്നതോടുകൂടി ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതി ഇമേജാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല വട്ടിയൂർക്കാവ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര പച്ചയ്ക്ക് ജാതി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ ഒരു മണ്ഡലം കൂടി എത്രത്തിലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ചുരുക്കത്തിൽ അല്ല ശ്രീ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സീനിയർ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ രാജഗോപാൽ രാജേട്ടൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വെട്ടൂർക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിലിരിപ്പ് കാരണം ഒരു ബി ജെ പിക്കാരുടെ കാരണം അവർ ഇത് ഒന്നര വർഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒന്നര വർഷവും ഒരു മാസമോ എന്നുള്ളതല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ എലക്ഷൻ ജനപ്രതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അപ്പോൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീ സുരേഷിനെ അവിടെ ഒരു 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 രക്തസാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലും അല്ലാത്ത അതിലും താഴെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായ ഒരു ത്രികോണ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ കെ മോഹൻകുമാറും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രശാന്തൻ തമ്മിലാണ് ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ചരി നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതായത് വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ അതായത് കേരളത്തെ മൊത്തം പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദം കേരളത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിണറായി സർക്കാരിനോടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷ പഠിച്ച് ഉറക്കം വളച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയും പഠിക്കാതെ കറങ്ങി നടന്ന് കത്തിക്കുത്തുമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പി എസ് സി അതിൻ്റെ വിശ്വാസത പോയി ഇപ്പോൾ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി സത്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ആ ജലീൽ എന്നുള്ള അക്ഷരം ജയിലൽ എന്നാക്കണം ജലീൽ ഇനി എന്നാ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആലോചന ചിന്ത കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവായപ്പോഴൊക്കെ ഞാനന്ന് മലപ്പുറത്ത് തീർച്ചയായും ഞാനൊന്നും ഇടപെടും കാരണം സാറേ കോൺഗ്രസ് വക്താവാണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും വേണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സസ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓരോന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റൂം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ള തുറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏഴ് മുപ്പതിന് സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കുന്നതാണ് സമയം ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് മുപ്പതോടു കൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു സ്ട്രോങ് റൂം
ഇവിടെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്സഭയിൽ മുന്നോട്ട് പോയ ഷാനിമോൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പി ബി ഡി ജെ എസ് അല്ല ബി ജെ പി ആണ് മത്സരിച്ചത് അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വ്യത്യസ്തമായ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഈ അരൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുൻപും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് പല സന്ദർഭത്തിലും ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും പക്ഷെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണയായി എൽ ഡി എഫ് ആണ് ജയിക്കുക അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനും മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ഒന്നര വർഷത്തിലധികം വരുന്ന സർക്കാരിന്റെ കാലാവധിയുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനുമൊക്കെയാണ് ഈ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് ഓട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര വോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കും എത്ര ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കും പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും മനു കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയാണ് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ എന്നത് ക്യാമറമാൻ ലിബിൻ കെമനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ഏതായാലും ശ്രീജിത്ത് നമ്മുടെ അതിഥിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരൂര് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അരൂർ അരൂക്കുട്ടി ഇപ്രാവശ്യം വോട്ട് എണ്ണി വരുമ്പോൾ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അരൂർ അരൂക്കുട്ടിയാണ് എണ്ണി വരുന്നത് അരൂർ എൽ ഡി എഫിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്ത സ്ഥലം അരൂക്കുറ്റി വരെ പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും ഭൂരിപക്ഷം ലോക്സഭയിൽ ഷാനിമോൾക്ക് കിട്ടുകയും ഷാനിമോൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം ലോക്സഭയുടെ പാറ്റേൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരൂർ പ്രതീക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷകൾ സാർ അല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥിതി കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ പാറ്റേണുകളൊക്കെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു പലവട്ടം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് എണ്ണിത്തുടങ്ങി അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ പെട്ടിയും പൊട്ടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പറയാം പതിനായിരം എന്നോ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്നോ ഒക്കെ പറയാം ഒരു സത്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതേപോലെ ഈ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നിരീക്ഷകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ചിന്ത നയിച്ച ഒരു ഇലക്ഷൻ കൂടിയാണ് കാരണം മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടേതായ കണക്കുമായി ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തിയ കാലവർഷം പോലെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പരിഹസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ളതിൽ അരൂരിൽ ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഇല്ലാതെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യു അരൂരിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടമുള്ള ഒരു മണ്ണിൽ ഗൗരിയമ്മയുടെ ഒക്കെ നാടാണല്ലോ ആ ആ മണ്ണിൽ നിന്നും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാനിമോൾ ജയിക്കണം എന്ന് അവിടെയുള്ളവർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെട്ട് മറ്റ് നിയോജകമണ്ഡല സ്ഥിതി കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആ ഒരു സിമ്പതി കൂടി ഷാനിമോൾ എന്ന സഹോദരിക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നൽകും അതാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് അരൂര് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിനുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ജയിക്കും പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്തായാലും ജയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരില്ല തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കണക്കുകൾ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കണക്ക് കൂട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ജനമനസ്സ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴി പൂർണ്ണമായി കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സസ്പെൻസ് ഈ ആശങ്ക ഈ മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ ഇത്ര ആവേശഭരിതരാക്കുന്നതും ആവേശം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ പെട്